ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பஜார் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சுரேஷ் என்னோட மூணு நாள் ஒரே ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இது மூணு நாளாக எடுத்த வீடியோ இல்லை ஒரே நாள் எடுத்த வீடியோ தான் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் கேப்பில் எடுத்த வீடியோ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுறது தான் மூணு நாளெலாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டு கேட்டுகிட்டு இருந்த கேள்வி கேட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட திட்டே வாங்கியிருக்காங்க இந்த கேள்விக்காக கொஞ்சம் ஹார்ஷாக கூட பேசியிருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க நான் இந்த வீடியோலையும் அதுக்கு பெருசாக பதில் சொல்ல போகிறது கிடையாது உங்களை மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கேள்வி நிறைய பேர் என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது இப்போ உங்களை மாதிரி நான் அவங்க ஒரு ஹோல்சேல் ஆரம்பிக்கணும்னு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா எங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லுவீங்களா நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தா எங்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லுவீங்களா இந்த மாதிரி என்ன கேள்விகள்லாம் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை தான் இந்த வீட்டில் சொல்ல போகிறேன் என்ன மாதிரி அப்படின்னா என்னை விட கம்மியாகவும் சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரியும் சம்பாதிக்கலாம் என்னை விட பத்து மடங்கு மேலேயும் சம்பாதிக்கலாம் அது உங்களோட திறமைக்கு ஏற்பேன் அது இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு நான் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் இது ஏன் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு யூடியூப் அப்படிங்கிறது ஒரு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான மீடியாவாக இருக்குது இதில் வந்து நல்ல ஒரு பொட்டான்ஷியல் இருக்குது இப்போது நான் இதில் வந்து சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ என் இப்போ நம் ஒரு அதாவது ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம மட்டும் சம்பாதிக்கிறது வந்து வாழ்க்கை இல்லைங்க நம்ம கூட இருக்கவங்களையும் சேர்த்து சந்தோஷமாக இருக்க வைக்கிறது நம்ம சூழ்ந்து கூட இருக்கவங்களையும் சேர்த்து சம் சம்பாதிக்க வைக்கிறது தான் வாழ்க்கை நம்ம கூட இருக்கவங்க அப்படின்னா வேற யார் என் கூட இருக்கவங்க என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தானே ஸோ இந்த சேனல் மூலயமா நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நான் சாரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் குர்த்தீஸோ சுடிதார்ஸோ லெகின்ஸோ டாப்ஸோ உங்களுக்கு என்ன இது இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களால் என்ன முடியும் உங்ககிட்ட என்ன சோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்ம பிளா இந்த ஒரு லட்சம் பேர் சப் சப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உள்ள நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளேயே நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் சாரி வீடியோஸ் போடுறேனோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒவ்வொருத்தர் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு தேவை இருக்குது எல்லா எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் கேட்குறாங்க எப்போ சுடிதார் கொண்டு வருவீங்க எப்போ குர்த்தீஸ் கொண்டு வருவீங்க ஸோ நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பாலமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தேவையும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வருமானம் இல்லாதவராக இருக்கலாம் ஒரு வருமானத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒரு வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர நகரை துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கவராக இருக்கலாம் இதாக இருந்தது அந்த மாதிரி சாதிக்க துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவராக நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படி சாதிக்க தொடிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சாரீஸ் பண்ணுற மாதிரி சாரீஸ் நான் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக சாரீஸ் நான் தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களால் நீங்கள் ஒரு மேனுஃபேக்சராக இருக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கவராக இருக்கலாம் அது ஆனாவும் இருக்கலாம் இல்லை பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் ஒரு குர்த்தீஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஜென்ஸ் வியர்ஸ் பண்ணலாம் ஷர்ட்ஸோ ஜீன்ஸோ இல்லை இன்னர் கார்மெண்ட்ஸோ எதுவோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கிறத நீங்கள் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே இருந்து பண்ணலாம் அது உங்கள் திறமைக்கு ஏற்பேன் சில ஆயிரங்களோ சில லட்சங்களோ உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பாதிக்கலாம் இப்போயும் உங்களுக்கு திறமை என்கிட்ட அந்த கேள்வி வரும் இப்போ நீ எவ்வளோ சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லட்சத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் லட்சத்தை நோக்கி இன்னொரு லட்சத்தை தாண்டலை லட்சத்தை நோக்கி முக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் சில ஆயிரங்கள் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த ஒரு அதாவது ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவே அலைஞ்சிருக்கேன் ரொம்பவே தேடியிருக்கேன் நிறையா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பைத்தியக்காரை மாதிரியே சுற்றி இருந்திருக்கேன் இந்த இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளேயே இப்போ ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரியே சுற்றிருக்கேன் அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கவங்களாகவும் நீங்கள் இருக்கலாம் ஸோ என்னால் முடிஞ்சது இப்போ இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இதில் இப்போ நான் மட்டும் தான் சம்பாதிக்க முடியும்னு இல்லை எத்தனை பேர்னால் நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் அதுக்கான தேவைகளும் இருக்குது ஸோ உங்களையும் இப்போ என்னோ என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும் சும்மா ஒரு அப்பப்போ ஒரு வீடியோ போடுறதுனாலேயோ அப்பப்போ ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குற ஒரு சேலை கொடுக்குறதுனாலேயோ யாரோட வயிறும் நிறைஞ்சு நிறைஞ்சனக்கு போகிறது கிடையாது ஸோ அவங்க ஒரு வாழ்க்கை இப்போ கண்டிப்பாக என்னோட லைஃப் டேனிங் மூமெண்ட்டாக இந்த யூடியூப் சேனல் இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் என்னை திரும்பி பார்க்குறப்போ கண்டிப்பாக என் வாழ்க்கையவே மாற்றி அப்படியே வேறு பக்கமாக மாற்றி அமைச்சதாக இந்த யூடியூப் சேனல் இருக்கும் அப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் நானும் என் சேனலும் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதை கண்டிப்பாக வந்து வந்
பட் இப்போ வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் உள்ளவராக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் குர்த்தீஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா குர்த்தீஸ் எங்கெங்கேருந்து வாங்கலாம் எந்த அளவுக்கு அது ரேட் ஏன்னா என்னோட கஸ்டமர்ஸ் அது போகிறதுல க கண்டிப்பாக நான் உங்ககிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ரேட் ரீசனபுளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இல்லை என்னோட ரேட் காஸ்ட் தான் பட் நான் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறேன் இது வேற்கனவே நிறைய டீல் எனக்கு வந்துருக்கு என்னோட சுடிதார வீடியோஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியும் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா என் பிஸ்னஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெட்டீரியல் அதாவது சுடி மெட்டீரியல்ஸ் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் சரி நீங்க என்ன ரேட்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா மினிமம் ரேட்டே எயிட் ஹண்ட்ரட் சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரியானதெல்லாம் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம் குளோ அதுவும் இது ஹோல்சேல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுல எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு வர முடியும் அவங்க கலெக்ஷன்ஸை பார்த்தாலும் அப்படி ஒன்றும் இதாக இல்லை அவங்க முதல் சொல்கிறப்ப தான் நான் தான் மேனுஃபேக்சர்னு சொல்லிக்கிறாங்க வச்சுக்கிறாங்க ஹோல்சேலில் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க நம்ம நோண்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரீசனில் தான் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு பீஸை வாங்கி மாத்திரவங்களாக இருக்காங்க அந்த ஒரு பீஸே அவங்க கையில் இல்லை அவங்க வாங்கி கொடுக்குறவங்களா தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் எனக்கு இந்த சேனலில் தே எனக்கு என்னோட பிளாட்ஃபார்மில் தேவையில்லை இப்போதைக்கு நான் எதிர்பார்க்கறது இப்போ அதாவது என் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லா நாலேஜும் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது அதை அல்லது ஒரு லோன் போடுறதுக்கான சோர்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து நான் கொண்டு வந்துருவேன் அதை இப்படி இவ்வளோ சீப்பாக கொண்டு வந்துருவேன் அதை இந்த ரேட் வரைக்கும் என்னால் சேல் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பசார் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அது என்ன ஐட்டம்ஸ் உங்க உங்களுக்கு எதில் நாலேஜ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஏதோ உங்களால் ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் ஸோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது நைட்டிஸாக இருக்கட்டும் வெறும் துண்டாக இருக்கட்டும் லுங்கியாக இருக்கட்டும் கைடியாக இருக்கட்டும் லுங்கியாக இருக்கட்டும் வேஸ்டியாக இருக்கட்டும் ஷர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஜீன்ஸாக இருக்கட்டும் என்ன ஒரு ஐட்டமாக இருக்கட்டும் பர்டிகுலராக ஒரு ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு மேலே போடுறதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ உங்களால் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அதுக்கான நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது தாராளமாக எடுத்து பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பிளா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த சேனலில் ஆரம்பித்தப்ப வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு சர்வீஸ்க்காக தான் ஆரா ஆரம்பித்தேன் இந்த சேனல் ஆரம்பித்தது ஒரு ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆரம்பித்தேன் அந்த வீடியோஸ் இப்போயும் கூட இருக்குது பட் அதுக்கான தேவை இங்கே இருந்த மாதிரி தெரியல இப்போ வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டியாச்சு இப்போ வரைக்கும் வெறும் இரநூறு வியூஸ் முந்நூறு வியூஸில் கூட அந்த வீடியோ இருக்குது ஸோ அதனால அதை டெம்பரவரியாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் கூட என்னால் முடிஞ்ச சர்வீஸாக தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லாபம் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதில் சர்வீஸ்க்கான மோ இன்டென்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது சுரத்தில் போய் என்னால் வாங்க முடியாது கடைக்கு கூட போய் வாங்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கடைக்கு நிறைய பேர் கடைக்கு கூட போக முடியாது இந்த பத்து சே நான் பத்தும் பத்து டிசைன்ஸில் வாங்குறேன் கடைக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிறவங்களாம் கூட இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு தான் ஒரு சர்வீஸையும் நம்ம ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் பண்ணுறோம் லாபம் சம்பாதிக்கல வைக்கல சர்வீஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க வரல பட் சர்வீஸே வச்சு தான் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நினைக்கிற ஒரு நபராக இருக்கணும் குறிப்பாக என்னோடய ஏ ஏஜ் குரூப்பில் ஒரு ஜென்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வே உங்களோட டீல் பண்ணுறதுக்கு வேவ்லட் மேட்ச் ஆகிறதுக்கு இதாக இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு பைத்தியமாக நீங்களும் இருந்தீங்க அப்படின்னா பைத்தியத்துக்கும் பைத்தியத்துக்கும் வேவ்லட் மேட்ச் ஆகி ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் வந்து ஒரு ரெகுலராக போய்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக இல்லை ச அதாவது சாரீஸாகவே இருந்தாலும் என்னை விட நீங்கள் பெட்டர் ரேட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது நீங்கள் அதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் பட் சாரீஸ்னால் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது உங்கள் கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி நான் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சுங்கி காட்டன் மேனுஃபேக்சராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு செட்டிநாட் காட்டன் மேனுஃபேக்சர் மேனுஃபேக்சராக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட வந்து எடுத்து நான் சேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சாரீஸ் வந்து நான் தான் என்னோடய கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுருக்கலான்னு இருக்கேன் மற்ற ஐட்டம்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு இப்போ ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அப்படின்னு வரத்தில் யார் வந்து ஜாஸ்தி அதுக்கான ஸ்கில்ஸோடு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அதை பண்ணலாம் நீங்கள் பட் அதுக்கும் நம்ம இப்போ இதுலேயும் கேட்பாங்க இதில் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்குமா அப்படின்னு பெருசாக இந்த ஒரு சார்ஜும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை பட் ப்ரொமோஷன் வீடியோஸ் அப்படின்னா அதுக்கே ஜாஸ்தி சார்ஜஸ் வாங்க தான்
நாங்க பேமெண்ட் கேட்வேவே எடுக்கும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே சொல்லிடுறேன் பட் இதில் வந்து நான் சம்பாதிக்கணும் நான் பணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்டென்ஷன் சத்தியமாக இந்த வீடியோ கிடையாது இப்போ நான் போன வீடியோ அதாவது சொல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது கூட அது ஒரு ரெண்டு பைசா லாபத்தை பார்க்கறதுக்காக தான் அது பார்க்கறதுக்காகவும் அது தேவை அப்படிங்கிறது கிடையாது என்னோட பிஸ்னஸ் எனக்கு போனால் போதும் அது வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அது என்னோட லாபத்துக்காகவும் உங்களோட லாபத்துக்காகவும் இது வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு நம்ம ஒரு சோர்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதில் என்னோட கடவுள் சத்தியமாக இதில் நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷன் கிடையாது பட் ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு அதில் எனக்கு இருக்க தான் செய்யும் இப்போ நீங்கள் யூஸ் ரெண்ட் ஆஃபீஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்ட்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நீங்கள் என்னோடய பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்கான ஒரு சின்ன சார்ஜஸ் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சார்ஜ் பண்ணலாம் பட் எல்லாமே கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படி முதல் மாதமே நீங்கள் கொடுத்தாலும் உங்கள் கழுத்தில் கத்தி வச்சு நான் வாங்கி தான் ஆகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் யூ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தேவை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி பைத்தியமாக சுற்றினவங்க இந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் அது என்ன ஒரு ஐட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஹோல்சேலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பஜாரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீட்டைலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க ஆன்லைன் பஜாரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் குர்த்தீஸோ லெகின்ஸோ அது டாப்ஸோ எது பண்ணுறீங்க ரீட்டைலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஆன்லைன் பஜாரில் அந்த வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகும் ஹோல்சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பஜாரில் அப்லோட் ஆகும் இதுக்காக ஒரு சின்ன சார்ஜஸ் மட்டும் இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம் கொடுத்து தான் ஆகணும் கட்டாயம் கிடையாது என்னோட மெயின் கண்டிஷன் உங்கள் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்கணும் வெளியில் ஹோல்சேல் இப்போ நீங்கள் ஹோல்சேல் பண்ணுறீங்க குடும்பத்தை <laughs> திரும்ப கூப்பிடுவாங்க நம்பரை பிளாக் பண்ணாலும் இன்னொரு நம்பர் வந்து கால் பண்ணுவாங்க குடிச்சுட்டு டெய்லி குடிச்சுட்டு கால் பண்ண வேற நம்பர் வந்து கால் பண்ண வரலாம் இருப்பான் அப்போ அப்ப நானே அந்த கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தப்போ நானே ஒரு முள்போதற்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னால உங்களையும் கூட்டிட்டு போக முடியாது இன்னைக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கு இப்ப கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்குன்னு சொன்னாலும் எல்லாரும் பே பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி வந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொன்னவும் கூட நீ கேஷ் ஆன் டெலிவரி வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரியே இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம பே பண்ணியே வாங்கிடுவோம் சார்ஜ் கூட அப்படின்னு பே பண்றாங்க சோ அப்படி இன்னைக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்குன்றதுனால நான் அவங்களை கூட்டிட்டு இன்னைக்கு இப்பயும் ஒரு பூத்து குழம்புற ஒரு நந்தவளமா இல்லை நம்ம நம்ம போற பயணம் பட் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கு ஸோ அதனால நீங்களும் இப்போ இப்போ உங்களுக்கான இதுவும் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டிராவல் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க இப்போ இப்போதான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி வேணுன்றவங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி எடுத்துட்டு போறாங்க பெய்டு வேணுன்றவங்க பெய்டு எடுத்துட்டு போறாங்க பட் நான் எதிர்பார்க்கறது உங்ககிட்ட பிரைஸ் ரீசனபிளா இருக்கணும் நீங்க மதுரையை சேர்ந்தவராக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா என்னால ஒரு இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா நீங்க சட்டையை பிடிச்சி கேள்வி கேட்கற மாதிரி இருக்கணும் உங்களால எனக்கு ஒரு இஷ்யூஸ் வருது ஒருத்தர் பே பண்ணிருக்காரு நீங்க அனுப்பல அப்படிங்கிற மாதிரி கால்ஸ் வருது அப்படின்னா நான் உங்ககிட்ட கேட்கற மாதிரி இருக்கணும் அது நீங்க வெளியூர்ல இருந்தீங்கன்னா முடியாது ஸோ மதுரையில் இருக்கிறவராக இருக்கணும் ஸோ பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேமெண்ட்டுமே எங்க மூலியமா வர்ற மாதிரியானது தான் நாங்க வந்து இது பண்ணுவோம் அதுக்குதான் நான் ப்ரிஃபர் பண்றேன் ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பட் அது வந்து நம்ம டைரக்டா பேசிக்கலாம் பிசினஸ் டீல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மேனுஃபேக்சரரா இல்ல பிசினஸ் பண்ணணுன்ற ஐடியா இருக்கவங்களா இந்த ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பசங்கள உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா நீங்க தாராளமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுல என்ன மாதிரி ஒரு பைத்தியமா இருந்தவரா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான இங்க ஒரு பைத்தியம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க தேங்க்ய